ഇന്നത്തെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സെൻസേഷൻ വെഹിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ലംബോഗിനി ഒരുസാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം പൃഥ്വിരാജ് ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലംബോഗിനി ഒരുസിന്റെ റിവ്യൂ എന്താണ് കൊണ്ടുവരാത്തതെന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ലംബോഗിനി ഒരുസിന്റെ റിവ്യൂ എല്ലാം കുറെ മുന്നേ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ ഒരു ചാനലിന്റെ ഒരു തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വിയിലെല്ലാം നമ്മൾ വന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ പലരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഉറുസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ അല്ല അന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു രീതിയിൽ സ്റ്റൈലിലെല്ലാം എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് അതിന് കാരണം ഉണ്ട് ഞാൻ ലംബോഗിനി ആയിട്ട് മറ്റൊരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരിനോട് ചോദിച്ചു ഉറുസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നാളെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നല്ല കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പം നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഉച്ച വരെ സമയമുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ചെയ്തേക്കാറ് ഞാൻ പ്രോപ്പർ ക്യാമറ കാര്യമൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഫോണിലും നമ്മൾ കയ്യിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഗോപ്പർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് ആണ് എന്തായാലും ഉറുസാണ് ഉറുസിൻ്റെതായ ചാമുണ്ടാവും അത് നോക്കല്ലേ സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു ആക്സിഡ് വിത്ത് ഹാനി ബോംബെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോലെ കാലാവസ്ഥ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡ്രൈവിന് പോയി ഡ്രൈവിന് പോകാൻ ഫസ്റ്റ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തിരക്കാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഇത് ശരിക്കും എൻജോയ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി വന്നോണ്ടുള്ള ചളിയും പൊടിയും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കണം എനിവേ ഉറുസിന്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലംബോഗിനിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ എസ് യു വി ആണ് ആക്ച്വലി ഉറുസ് പക്ഷെ ലംബോഗിനിയുടെ ഒരു എസ് യു വി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ല ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് വണ്ടി എല്ലാ ഡബിൾ സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഓഫ് റോഡർ ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് വണ്ടിയെന്ന് വി ട്വൽ എഞ്ചിനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു അന്നത്തെ വന്നിരുന്ന ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിളാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ നമ്മുടെ ലംബോഗിനി ഉറുസിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ ഐ ബട്ടണിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ്സാക്കേണ്ട അത് കണ്ടാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എനിവേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവറോൾ ഡിസൈൻ നോക്കാം ഉറുസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി സ്ലീക്കർ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ലുക്കിംഗ് ആണ് ഒരു സർ ലംബോഗിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ലംബോഗിനി എന്ന കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഔഡിയാണ് ഓഡിയ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഫോക്സൺ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ജർമ്മൻ ഇറ്റാലിയൻ കൊലാബറേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലംബോഗിനിൽ കാണുന്നത് അതിനൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ലംബോഗിനി ഒന്ന് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആക്കി നമുക്കറിയാം പോഷെ എന്ന ബ്രാൻഡ് വലുതാവും കാരണം അവരുടെ എസ് യു വി ഒക്കെ അയനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലംബോഗിനി ഫസ്റ്റ് വളരാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഗയാഡോ വന്നപ്പോഴാണ് ഗയാഡോ വന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ഉറക്കാൻ വന്നപ്പോൾ വോളിയം വന്നു എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ലാഭമാണോ വലിയൊരു കമ്പനി ആണോ എന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് എസ് യു വി കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഉറുസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉറുസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ലംബോഗിനിയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഷാർപ്പ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു കൂർത്ത് വെക്കുന്ന ഫ്രണ്ടും ആ വലിയൊരു എയർവെൻസ് എല്ലാം വന്നു അതൊരു എസ് യു വി എലമെന്റ് ആണ് കാരണം ഇത്രയും എയർവെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വന്നു എന്നാലും കുറെ ഒരു ലംബോഗിനി എലമെന്റ്സ് കാണാം ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഗ്രില്ലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മെഷ് എല്ലാം ഈ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്കേർട്ടിങ്സ് അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്പോട്ടി ക്യാരക്ടർ വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് ഷാർപ്പ് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് മുതൽ കാണാം ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഷാർപ്പ് ലൈനാണ് എല്ലായിടത്തും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാം കട്ടിങ്സ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ആർസ് എല്ലാം കണ്ട ഒരു യുണീക് ഷേപ്പ് ആണ് കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ റീറ്റേൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എയർ സ്കൂപ്പിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എയർ സ്കൂപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇറ്റാനൽ ഫ്ളാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു
ഇത്രയുമാണ് റിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം റിയറിൽ ഈ ഒരു നേറിയ ഒരു ടൈൽ ലൈറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്പോട്ടി ക്യാരക്ടർ വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫുള്ളും എല്ലാം ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിന്റെ ഫീൽ ഉള്ളു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വലിപ്പം കൂടാനാണ് എസ് യു എലമെന്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ലൈറ്റ് രണ്ട് എക്സോസ് പൈപ്പ് നാല് എക്സോസ് പൈപ്പ് വരുന്നത് അത് വി എയ്റ്റിന്റെ ആ പവർ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എക്സോസ് നോട്ടും കൽപ്പിക്കാം ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഡിസൈനേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്പോട്ടി എലമെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലും വലിയൊരു ബൂട്ടുണ്ട് ബൂട്ടിൽ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള ബൂട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു വീക്കെൻഡ് ലഗേജും കാര്യമെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഈ ട്രേ എല്ലാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബാഗ് എല്ലാം ഇവിടെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ താഴെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് സേവർ വീൽ അടക്കം ഉണ്ട് അപ്പം സ്പേസ് വൈസ് ഇനി ഒരു ലംബോഗിനിയിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി ലംബോഗിനീസ് എല്ലാം സ്പേസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലംബോഗിനി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടും എനിവേ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് ആ ഫൈനൽ ഈ ഒരു റിയർ സ്പോയിലറും പർപ്പസ്ഫുള്ളാണ് അതിൻ്റെ മേലെ നിന്നും എയർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം അതെല്ലാം തന്നെ ഡൈനാമിക്സിന് ഗുണം പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏകദേശം സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പി എസ് പവറിലെ പെർഫോമൻസ് എസ് യു ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് എസ് യു എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് സൂപ്പർ എസ് യു സോറി സൂപ്പർ എസ് യു എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ് ലംബോഗിൻ യൂറസ് അതിന് കാരണം ഒരു സൂപ്പർ കാറിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്സ് വാഗൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോക്സ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് കമ്മനിൽ പറയും ഞാൻ ഏതായാലും പറയാം ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണുന്നില്ല കാരണം ഇന്നിപ്പം പലതും ഷെയറിംഗ് ആണ് ഷെയറിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഗുണം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയും മുമ്പ് ഒരു ആർ എൻ ഡിയിൽ കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ ക്യു എയ്റ്റ് ക്യു സെവൻ ബെൻറ്റേഗ അതുപോലെ തന്നെ പോഷ കാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടികൾ ടൊറേഗും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൽ ഇതിന് ഡയറക്ട്ലി നിൽക്കുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സാധനം സെയിം ഫാമിലി എന്നുള്ള ആർ എസ് ക്യു എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ലുക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള ഞാൻ പഴയ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂർ കൊടുക്കും നോക്കാം ഈ കാറിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ പോലത്തെ ഒരു ഷാപ്പ് എലമെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഈ കേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇൻഡ്യയിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു ലംബോഗിനിയുടെ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഔഡിയും കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ബേസിക്കലി ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് അത് കുറച്ചൊരു കോപ്പിറ്റ് ഫീൽ ഒന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു പെർഫോമൻസ് വെഹിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ആ കോപ്പിറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ പ്ലെയിൻ്റെ കോപ്പിറ്റിൽ രണ്ട് ലാൻഡിങ് കേസും മറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സംഗതികളെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പലറ്റ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഗിയർ സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യം ഗിയർ സെലക്ഷൻ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം വരും ഇത് സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗെയിമിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഫൈറ്റർ ജെറ്റിൽ ബോംബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണാക്കിയിട്ട് അമർത്തുന്ന ഒരു ഇത് വരാം അപ്പോൾ അതാണ് അവർ കാണിക്കുന്ന ഫയറിംഗ് എ ബോംബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിവേ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം എയർവെൻറ്റിനെല്ലാം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലായിടത്തും കാണാം അപ്പം ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിലെല്ലാം അത് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു കട്ടിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു റെഡും ബ്ലാക്കും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ലംബോഗിനി ലോഗോ കാണാം ഹൈ ക്വാളിറ്റി നാപ്പ ലെതർ ആണ് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും ടച്ച് ചെയ്യും ഫീൽ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ
സ്പോട്ട് കോർസ സാബിയ ടെറ നെവ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഉള്ളും താക്കിട്ട് വേണം പോകാൻ ഇതതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇ എസ് പി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇ ജിയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ വീലറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഇൻഡിവിജ്വലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ബട്ടൺസ് എല്ലാം ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫൈറ്റർ ജെറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് മാനുവൽ പാർക്ക് ബോർഡ് രണ്ടും ഉണ്ട് എനിവേ ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഗിയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ലംബഗിനി ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മളിവിടെ പാഡൽ ഷിഫ്റ്റുകൾ പ്ലസ് അമർത്തിയാൽ വണ്ണാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡൗൺ ആക്കണമെങ്കിൽ പറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടെ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ ന്യൂട്രൽ ആവും ഇതാണ് സാധാരണ ലംബഗിനിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അത് തന്നെ ഒറിസിലും വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിങ്ങിനെല്ലാം ലംബഗിനി എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കട്ടിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം ലംബഗിനി സ്റ്റിയറിങ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെഡ് മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ബ്ലാക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് അതിൽ ഇരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല റെഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പീസ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് സീറ്റാണ് ആ സ്പോർട്സ് സീറ്റിന് എല്ലാ എഫക്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂളിങ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ബോക്സസ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് റിയർ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാണിക്കാം ഇതിൽ മറ്റൊരു സംഗതി ഉള്ളത് സൺ റൂഫ് വരുന്നതാണ് ആക്ച്വലി വലിയൊരു പെനോറമിക് പ്രൂഫാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും റിയർ സീറ്റ് വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പാനോറമിക് ഒന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൂടുമ്പം ഒരു അത്യാവശ്യം ലക്ഷ്യൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വന്നിരിക്കുന്നത് എ സിയും കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാം തന്നെ അടിപൊളി തന്നെയാണ് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസായി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊരു അതേപോലെ ഒരു പണ്ട് മുതൽ ഒരു ഓഡിയോ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോക്സ് വാഗൺ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഈ ആൻഡ്രസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബാക്കി പാക്കും ബ്രേക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡോ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡോ പാഡിൽ എല്ലാം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് പുള്ളി ഇനി റിയറും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഡ്രൈവ് കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം സമയം കുറവാണ് വണ്ടി ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പീഡായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ബീ പില്ലറിലും ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിനും ആ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റിയറിൽ വരുമ്പം റിയറിൽ ഒരു എയർ വെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു എയർ വെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് റിയർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എ സിൻ്റെ ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പെനോറമിക് സൺ റൂഫ് ഇവിടെ വരെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ കിട്ടും അതിനൊരു കാരണം ഈ സിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു ക്ലോസ് ഓഫ് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായകമാവും റിയർ സീറ്റ് പക്ഷേ ഞാൻ പുറത്ത് കാണുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പലരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്രാംഡ് അല്ല ഇത്രയും ലെഗ് റൂം ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കോട്ട് ഇടും അത്രയും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത്രയും ലെഗ് റൂം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കാല് വയ്ക്കാവുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര താ ഒരു അഞ്ച് വരലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ഷോൾഡർ ഉണ്ട് താഴ് സപ്പോർട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ താത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീറ്റിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ റിയറിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ആണെങ്കിലും പറ്റും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു മുതലാളി ചമഞ്ഞിട്ട് റിയറിൽ ഇരിക്കേണ്ട വണ്ടിയല്ല ഇത് ഓടിക്കേണ്ട മുതലാളിമാർ വാങ്ങിയാൽ മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം എനിക്ക് റിയർ സീറ്റ് പക്ഷേ ക്രാംഡ് അല്ല ഒരു ഫാമിലി വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടികളായാൽ പോലും അച്ഛനും അമ്മക്കും വലിയ കുട്ടികൾക്കും ബാക്കിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും നടുവിലും വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം അപ്പം ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടണൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വീതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫുട് വെയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ച് തന്നെ മൂന്നാക്കും വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വല്ല ഇരുന്ന് പോകാൻ പറ്റും എന്തായാലും രണ്ട് പേരാണെങ്കിൽ
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഹിറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ലംബഗിനി എന്നൊരു കാർ മാനുഫാക്ചർ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഉറുസ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വർഷം തന്നെ ആദ്യ വർഷം തന്നെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്പത് വണ്ടി ലംബോഗിനി വിറ്റു എന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പത് വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ ചോദിക്കും ലംബോഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഞ്ചു വട്ടവും വണ്ടി മാത്രം ഒരു വർഷം വിറ്റെടുത്തെന്നാണ് അമ്പത് വണ്ടി ലംബോഗിനി ഉറുസ് മാത്രം വിറ്റത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നോണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഒരുപാട് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലംബോഗിനിക്ക് കിട്ടി കാരണം സൂപ്പർകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു ബക്കറ്റ് അല്ല നല്ല മഴയാണ് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങി സൂപ്പർകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മള് കപ്പ് ഓഫ് സൂപ്പ് അല്ല എന്ന് പറയാം സാധാരണ നമുക്കറിയാം സൂപ്പർകാർ വാങ്ങുന്ന അധികം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് റെൽഡേർലി ആളുകളാണെങ്കിലും അവർ ആ എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആളുകളായിരിക്കും കുറച്ച് ബോഡിയെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്നാലും തടിച്ച ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ചെന്നൈയിലുള്ള മനോജ് ലുല്ല അങ്ങനെ തടിച്ചാടുള്ള ആളോ വലിഞ്ഞാളോ ഒന്നുമില്ല പുള്ളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അധികം ആളുകളും കുറച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ പുറമേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് പലരും അത് വാങ്ങാറില്ല പക്ഷെ ഉറുസ് പോലൊരു വണ്ടി വന്നപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഒരു എസ് യു വി ആണ് എസ് യു വി ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള റോഡുകളുടെ സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് എൻജോയ് ആവുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന രീതിയിലാണ് ഉറുസ് പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അതൊരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ഒരു എന്താ പറയുക ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് എസ് യു വികളിൽ ഒന്നായി മാറിയപ്പം കുറച്ച് ആളുകളെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയില്ല എന്നാലും അത്രയ്ക്ക് ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലാത്ത വണ്ടി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളല്ലാത്ത ഐ മീൻ ഓടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളല്ലാത്ത ആളുകളും അടുത്ത് ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള വണ്ടിയല്ല അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഉദാഹരണം പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പം ഒരു യൂത്തിന്റെ അയക്കണോന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മെച്ചോർഡ് ആണോന്ന് വെച്ചാൽ അതും അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മളൊരു മിഡ് ഏജിന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മിഡ് ഏജ് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള എന്തൂസിയാസം പ്രായം കുറവല്ലോ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി എൽഡർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തോന്നും ചിലര് ട്രക്കിംഗ് ആയിട്ടും ഹൈക്കിംഗ് ആയിട്ടും സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ടും എല്ലാം പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരാണ് ഉറുസിന്റെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല കുറെ എൽഡേർലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വണ്ടിയല്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വണ്ടി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഓടിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇത് വാങ്ങരുത് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു അവർക്കുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഈ വില കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഫുള്ള് നടത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഈ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഓടിക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ ദിസ് ഇസ് മൈൻഡ് ഫോർ റിയൽ എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പക്ക ഒരു സ്പോട്ടി ഡ്രൈവ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ഡേ ടു ഡേ യൂസിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓടിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പാം ബീച്ച് റോഡിലാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം വണ്ടി ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റോഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു റോഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഓടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രാവിലെയാണ് ഒമ്പത് മണിയാണ് പാം ബീച്ച് റോഡാണെങ്കിലും തിരക്കുള്ള സമയമാണ് ആളുകൾ ജോലിക്കും മറ്റേതിലും പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി എല്ലാം സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ച് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു
കാരണം ഇതിപ്പം റോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല റോഡിൽ ചില ആളുകളുടെ ഓടിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ലൈനിൽ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഓരോരു തരത്തിലും മാറില്ല എന്നുള്ളൊരു ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഈ ഡിസയർ ഈ ആസ്പയർ മുമ്പിലുള്ള ആ സാൻഡ്രോ സാൻഡ്രോ പറഞ്ഞാൽ ടാക്സി കൂടി അവരൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്പീഡിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാറില്ല എന്നാണ് ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് അടുത്ത ട്രാഫിക്കായി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ബിയർ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യണം എക്സാക്ട് ഡ്രൈവിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യണ്ട അതിപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് കാണിക്കാനും വേണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കയറുന്നുണ്ട് എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വശം പെർഫോമൻസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓഡിയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് അല്ലാതെ ലംബഗിനിയിൽ വന്നിരുന്ന വി ടെന്നോ വി ട്വൽവ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വി എയ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഫോർ ലിറ്റർ എഫ് എസ് ഐ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഓഡിയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോർഷൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയിൽ തന്നെ ആർ എസ് ക്യു എയ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ എച്ച് പി ഉണ്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പി എസ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് പി എസും ഫോർട്ട് എച്ച് പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത്രയും വരുമ്പോൾ വലിയ എമൗണ്ട് വരുമ്പോൾ വലിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ എച്ച് പി ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്ക് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഗേ ബോക്സ് ആണ് സെറ്റ് എഫിൻ്റെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഓഫ് റോഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പല ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോകളും കാണിച്ചു പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻ ഫോർ ദാറ്റ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു ഓഫ് റോഡർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണില്ല അതെന്താ ഒന്ന് വീലിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ ഉള്ള നേച്ചർ പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് നമ്മൾ വണ്ടി നശിപ്പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അടി തട്ടൽ മുട്ടൽ എന്തായാലും പ്രശ്നമായിരിക്കും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം പറ്റും എന്നാൽ പോലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഓഫ് റോഡ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസിനാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പെർഫോമൻസ് മീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ഈ നാല് വീലിലേക്കും ആ ഒരു പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗ്രിപ്പ് അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്കത് പെർഫോമൻസിൽ കാണേക്കുന്നതല്ല അപ്പം ഞാനതൊന്ന് പെർഫോമൻസിൽ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നലും കൂടെ ഉണ്ട് സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം പെർഫോമൻസിൽ എങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പല മോഡുണ്ട് അതിൽ സ്ട്രാഡ ഉണ്ട് സ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കോർസ ഉണ്ട് സാബി ഉണ്ട് ടെറ ഉണ്ട് നെവ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സ്ട്രാഡയിൽ നിന്ന് മാറി ഞാനൊന്ന് തൽക്കാലം സ്പോർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു പെർഫോമൻസ് ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് വണ്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ വേറെ ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അടക്കമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഓക്കെ ഓടിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഡ്രൈവായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി വണ്ടി എനിക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച സാധനങ്ങൾ പിന്നെ എടുക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്
അൺടിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ റൈവൽ വരുന്നവരെ അത് എവിടുന്നാന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഫെറാറി എന്നാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർ സൂപ്പർ എസ് യു വരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതെല്ലാം എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഡയറക്ട്ലി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇതിന്റെ അതേ അണ്ടർപിനിങ് വന്ന ആർ എസ് ക്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതും അതുപോലെ തന്നെ ജി എൽ ഇ സിക്സ് ത്രീ കൂപ്പേ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ പെർഫോമൻസ് എസ് യു വിൽ വരുന്ന അതിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മോഡൽ തന്നെയാണ് സോ ചില ട്രാക്കും പെർഫോമൻസും ഞാൻ ആർ എസ് ക്യൂ എയ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലംബഗിനി എലമെന്റ് അതിലെല്ലാം മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും ആ ലംബഗിനി എലമെന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത് ബേസിക്കലി പുതിയ ലാംബഗിനീസ് എല്ലാം തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പഴയ ലാംബഗിനി പോലെ ഇല്ല ലോട്ട് ഓഫ് ഓഡീസ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ് ആക്ച്വലി കാരണം റീസെന്റ് ഞാൻ നമ്മളൊരു പഴയ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കാരണം കുറച്ചൊരു എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ പുള്ളി എയ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ ലാംബഗിനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ് അശോക ഓപ്പറായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട് നമ്മൾ വേറെ കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഐ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എവന്റ് ഡോർ പഠിച്ചതും അതുപോലെ അതിന് ശേഷം പല ലംബഗിനി സിക്ക് ദുബായിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത പുള്ളി ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട് ഷബീർ കഥ അപ്പൊ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഔഡി ആണ് അണ്ടർപിനിങ്ങുകൾ നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെർഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അത്ര ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയർ അങ്ങനത്തെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബെറ്ററായി അപ്പൊ ഔഡി ആയതുകൊണ്ട് ലംബഗിനി ഒരു ഹാർഡ് കോർ ലവേഴ്സും ചിലപ്പം മുമ്പെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പറയാറില്ല കാരണം ഒരു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലംബഗിനെ പോലെയുള്ള ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് ഇഷ്യൂ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പ്രോഡക്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വണ്ടിയിൽ എത്ര വർഷമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ പോലും പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ് തിങ് ജേർമൻസിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ജേർമൻസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാൻഡ് ആ ഒരു മിക്സ് ഇസ് ഗുഡ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ടൂറിസ്റ്റിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം കളർ ആയിരുന്നു ഒന്ന് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നും വൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രസമുണ്ടാവുന്നതായിരുന്നു കുറച്ചല്ല വാങ്ങുക കുറച്ച് ഒരു കളർഫുൾ ആവുന്നതായിരിക്കുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഗുഡ് അപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് അടുത്തുള്ള ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽ വെച്ച് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഗുഡ് അതർവൈസ് പ്ലെയിൻ കളേഴ്സിനേക്കാളും സം അട്രാക്റ്റീവ് കളേഴ്സ് ഇൻ യു ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഫോർ സച്ച് എ കാർ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ഡിസൈൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരെല്ലാം നോക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ നോട്ടിൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നു സോ അഗെയിൻ ലാമ്പ് യൂണിവേഴ്സ് ഫോർ യു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളിഷ്ടം നിങ്ങൾ ലൈക്കിലൂടെയും ഷെയറിലൂടെയും എനിക്ക് തരണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അടുത്താണ് മറ്റൊരു പെർഫോമൻസ് മെഷീൻ വരെ കാണുന്നത് സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് വെല്ലിങ്